Anni, ho, ho la fidanzata italiana. Ma è... scusa, ma se tu non ti senti italiano, ti senti, tra virgolette, arabo, okay, che vuol dire okay. tante cose. Ma lei dice, torni al suo paese. Yo no, no. no, guys, welcome back to another video, wherever you are. Special greetings to you. And don't forget, if today is your first time, please do me a favor. By subscribing to the channel, also don't forget to hit on the notification bell. Whenever we draw video, you will be the first person to be notified and know what the video is all about. On this channel, we give you information and updates about migrants and also the latest update around the globe. But in today's video, we are going to be talking about the Italian citizenship. Now, in Italian parliament, they are talking about how the new laws that they will introduce about the Italian citizenship so that each and everyone will also get the Italian citizenship. So far as you have been in the country, you have integrated and many things so that it will allow you to get the Italian citizenship because there are a lot of children in Italy. Let's say one out of 10 will, is having the Italian citizen and most of them are children who are doing sports and all those things and because they don't have the citizen or the country did not grant them the citizen, they cannot do the sports uh, and go, let's say, another, maybe if they want to go to worldwide or international, you understand? They always remain in Italy. Now, in Italian parliament, they are discussing about the youth sole and youth scholar. Now, the youth sole is when you give birth to your child in Italy. Uh, if the child reaches like 20, 18 years going, the child can start asking for uh, Italian citizenship. But now, some of the political leaders or some of the uh, politicians in parliament are saying, for you giving birth to a child and getting to, for the child getting to 18 years and asking for the Italian citizenship, it may be that this child did not go to school, the child did not integrate. Even some people don't even allow their children to go out. So if you do it that way, that means you are giving the citizen, citizenship or you are granting them free of charge. So now, what they are introducing now in Parliament is that some of them are saying they should make it you scholar. So that means if you have gone to school in Italy at least for 13 years, that means you can ask for the Italian citizenship. So let's say those who are here, they are working, they cannot go to school. How are they going to ask for the Italian citizenship? Now, the Movimento Cinque Stelle and the PD, they are the people who are trying to make it in every, any way for each migrant to get the Italian citizenship. But, you know, Fratelli d'Italia and da, uh, da, uh, La Lega, that is Matteo Salvini party, they are not agreeing it in that way. They are saying uh, they, they, are, they are sharing the, uh, the Italian citizenship free of charge. And now, after Georgia Meloni, I didn't know that we would have, we would have, have another woman who is also racist, I mean, totally. I didn't know that after Georgia Meloni, we are having another woman like that. But we still have another woman who is also from Matteo Salvini party called Laura Laveto or something like that. This woman also attacked one Egyptian immigrant who is having the Italian citizenship. But what this guy said was that he does not, he, he does not feel that he is Italian. He feels as he is uh, Egyptian too. And this woman is saying, so far as they give you the Italian citizenship, you don't have to feel uh, your country again. For example, if I'm from Ghana and I have the Italian citizen, I don't have to feel like I'm from Ghana again. Me that I don't like pasta, I have to start eating pasta. I have to start doing whatever Italians are doing. But first of all, let's watch the first video about the youth scholar or youth scholar from this Laura that I'm saying that she's from Matteo Salvini party. When we are back, we will give you the rest of the update. So stay tuned. Sia in Consiglio dei Ministri. Ma parliamo di Ius Soli, perché di questo stiamo parlando, Ius Soli, non Ius Scole. La sinistra non ha avuto il coraggio di chiamarlo così. Non ha avuto il coraggio di chiamarlo così perché neanche nei suoi elettorati... I hope you have seen the video, so that is the Laura for you from the Matteo Salvini party. As she is saying that the Ius Scole that or the usually that they want to introduce it's not a good law it's a bad law it's going to be granting migrants italian citizens free of charge and now let's move on to the second video where she was attacking this egyptian immigrant that they have given the uh citizen to this guy but this guy don't feel like he's italian if i if i qualify for the citizen it should be that I shouldn't feel in I shouldn't feel my country again. 
we have dual citizens. Oh, I don't know what this woman want to say. So let's watch the ad video too, and we about will give you the rest of the update. So stay. Però mi incuriosisce molto quello che lei dice. Cioè, secondo lei, le nostre culture sono diverse. Quindi lei di fatto non si sente italiano. Io mi sento integrato nella cultura italiana. Non sono italiano. Io sono arabo. Non si vuole sentire italiano. Sono arabo musulmano. No, mi interessa molto questo aspetto, però Ayub. No, no, è importante questo. Cioè, sei tu che non vuoi integrarti. No, no, non è che non voglio integrarmi. Io mi sento integrato. Io, io vado alle discoteche, a scuole in Anu. Anni, ho, fi ho la, la fidanzata italiana ma scusa ma se tu non ti senti italiano ti senti tra virgolette arabo okay, che vuol dire okay. tante cose ma lei dice torni al suo paese no no no, 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 no io non dico torni al suo paese italiana. io voglio cercare di capire perché ho chiesto perché non chiedi la cittadinanza italiana io perché ce l'ho la cittadinanza hai... italiana no, no, lui è cittadino italiano perfetto allora hai la cittadinanza italiana ma non ti senti italiano benissimo questa è la riprova che la cittadinanza qui volevo ah, arrivare no, no. non è integrazione cioè la cittadinanza deve essere io un infatti ce l'ho detto sono italiano sì, turistico sono italiano egiziano è proprio qua al punto ma non cioè la sinistra la vuol far credere che sol perché una persona è cittadino o avrà lo status di cittadino è perfettamente ah, integrato noi stiamo no, ascoltando io ce da una doppia, persona è un motivo per cui ce l'ho doppia sono sia italiano che egiziano scusi che si sente arabo no, e che non gli piace neanche la famiglia italiana Anzi, oh, si permette di criticarla. Santa critica i genitori italiani per come crescono i figli questa è la riprova che dobbiamo smetterla con l'integrazione virtuale e iniziare a parlare di integrazione reale, io sul mio paese voglio io persone fatto, che aderiscano al mio modello sociale, lo rispettino e lo vogliono confondere allora, allora, voglio sentire su questo un attimo Ayub, fermati prego, 13 anni di scuola, allora, 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 scuola, allora, attimo, anni di scuola non sono pochi prego? 13 anni di scuola dove ho studiato, ho imparato certo, la ma lingua. lei non si sente italiano eh, ok, quella è una eh, cosa mia, vuol però dire che non è stato integrato allora, fermati un attimo Ayub volevo, prima di sentire Prima di sentire un attimo Laura, per la destra, allora, un attimo solo a tutti. Premesso che qua, guardi, gli italiani né sono razzisti né fanno queste distinzioni, qua il tema è un altro. Il tema è che, e su questo do ragione, l'unica forma vera di integrazione è il lavoro. Tra l'altro l'ospite al mio fianco sta dimostrando con la sua vita che lo Ius School è proprio un fallimento di integrazione, perché lui ha fatto 13 anni di scuole, neanche gli 8 che vorrebbe soltanto la sinistra per dare la cittadinanza, ne ha fatti 13 e non si sente italiano, perché l'integrazione... Non parte, non scusi non, non l'ho interrotta poi lei replicherà io ho tutti gli anni italiani facciamo tutte cose. Eh, ma ha detto che non io si sente italiano io fino a ieri stavo per tre giorni Vabbè, sono però stato adesso magari si sente italiano italiana, dieci minuti fuori. fa ha detto che non si sentiva italiano però posso io finire mi sento italiano non molto ragione ah, allora bene 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 prima non ha detto così va bene posso finire sì sì però posso finire ecco a chiudere perché voglio sentire anche prima prima non ha detto sono molto d'accordo quando si dice l'integrazione è il lavoro infatti questa è la colpa non dello Stato non degli italiani, ma di certe politiche di sinistra, che purtroppo anche il ministro Lamorgese adesso mette in atto quella politica dei porti aperti no, cioè di queste vedi, politiche, vedi, vedi, scusi politica, che al contrario di quanto cose. faceva il ministro Salvini che proteggeva però, però, i bambini un attimo scusi, Palamu, un attimo, non, non parliamo illude, uno sull'altro, non si capisce non nulla non illude fermo. le persone che venendo da noi ci sarà il ben godi, il lavoro per quindi tutti. non bisogna illudere il quelli che arrivano social, perché aspetti, qui c'è da lavorare, allora un attimo ma scusi, a tutela dei cittadini italiani tra l'altro che chiaro, poi chiaro. si vedono spendere 3 miliardi all'anno eh. per fare assistenzialismo allora, a della gente che non è integrabile perché chiaro, non c'è lavoro carino. I hope you have seen the video so that is what is going on now in the house or in the parliament house of Italy as they are discussing of you sole or you scholar now they are saying at least if you go to school 13 years in the country they should try to give you the italian citizen but we don't know how the solution or how the finality of this italian citizen is going to be so you know as official cracker we follow news till the end so we are still going to follow anything or any update that comes out from the italian uh, parliament about the citizen issues we are going to be giving you back and if you have not subscribed yet please what are you waiting for subscribe to the channel and be part of the family turn on the notification bell anytime i drop video you will know that i have uploaded something on the channel until we meet again in the next video please stay safe and stay blessed peace out